冬の香りが立ち始めた夕暮れ綾乃は変わらず遠くを見つめているひょっとしたら俺たちには見えない世界にこいつはいるのかもしれないな俺は相変わらずの日常を過ごしていますたまにこの仕事が嫌にもなるけど誰かが俺たちの作ったものを聞いて励まされたり喜んだりしてるって考えたらもっといい曲作ろういいプロデュースしようそう思うんだまた冬の初めにでも会いに行くよ今度は綾野も連れて我が友桜井甲子園千葉健一朝焼けが白にわずか混じった赤やオレンジがとても美しいと思えたり澄んだ水色の空気がとても心地いいと感じたり何気ない毎日の中にとても色鮮やかな出来事があることに最近になって気づきましたもっと早く気づけたらよかったのかなそう思うけど自分の犯した罪の重さを考えたらとんでもない愚かなことだと思ったんですへえこの罪を償うことが一体何をどうやれば本当の償いができるのか俺にはまだわからないけれど少しずつ自分のやり方でちょっとずつ罪を償っていこうと思いますなくしたもの残ってあるもの捨ててきたものどれくらい取り戻せるかもわからないけど信じて待っていてくれるあなたたちがいるから頑張るよ